അത് കൊറാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പന്ത്രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ സഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ തോക്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ പാമ്പ്രിന്റുകളുണ്ട് രാമനുണ്ണിയുടെയും തോമസ് ചാക്കോയുടെയും ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗാലറിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ക്യാൻ രാവിലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ നോട്ട് വക്കീലിന് മെയിൽ ചെയ്യണം ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണം കൂടി വന്ന നാല് ദിവസം ശേ ഈ നാല് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സമയമെടുക്കുകയല്ലേ ഇതേ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയാം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് രാമനുണ്ണി അതിന് മുന്നേ നീ കാര്യമെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു ബാക്കിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഉറപ്പിനും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് പോൾസിനും മീഡിയക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ എൽ ടി ടി പ്രവാഹനും ബില്ലാതനും ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെയുണ്ട് താൻ അത്രക്ക് എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കല്ലേ ടി സി നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ മേ പോയി എന്ന ഞാൻ പോയി ഒരു പാക്കടിച്ചിട്ട് വരാം അതെ ഉദയപാലിനൊക്കെ ജയിലടക്കാൻ ഈ തെളിവൊക്കെ മതിയോ അവനെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആവശ്യം ഓ ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതി നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കൊന്നും വേണ്ട പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിന് മുകളിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ സംശയത്തിന്റെ അനുകൂലം കിട്ടും പിന്നെ ഉദയപാനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ നടത്താൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം അപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് നാലെണ്ണം കൂടെ അടിക്കാലോ ഓക്കെ ഇത് ഉദയപാനുള്ളതാണ് അതെന്തിനവിടെ വണ്ടി എടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കും പോൾസിനും അറിയാം ഞാനല്ല ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ എലക്ഷൻ കഴിയുന്നവരെ തൽക്കാലം ഇത് എന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണെങ്കിലും അല്ല ഞാനെങ്ങാനും ജയിച്ചാലോ കള്ളിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ കെട്ടാൻ പറ്റിയ കനൽ വഴിയില് പ്രണയം നനവ് ഒന്ന് പോടൂ വേണ്ട ഇനി അങ്ങനെയല്ല അത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പോൾസൺ ദേവ്സ് എന്തൊരു പൊട്ടനാ രണ്ട് പോലീസുകാർ അപ്പുറം അപ്പുറം ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ സൈലൻസർ വെച്ച തോക്കെടുത്ത് അയാള് വെറും വെഗിളി വാസു ഇനി ഞാനാണ് പൊട്ടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടാക്കി പട്ട പകല് പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും ഞാനൊരു ജീവപുരന്ത നേർച്ച നടന്നിട്ടാ സി ഡി പി നിറങ്ങിയത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഒന്ന് ജയിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ എസ് പിയുടെ ബാനറിൽ ഞാൻ ജയിക്കാൻ പാടില്ല ടി സി അല്ലെങ്കിലും ആ ഉദയപാലനെ ചവിട്ടാൻ ആ ചെറ്റ നാറി സാഗർ നാഗമ്പണം കളിച്ച കളിയാണ് തന്റെ സീറ്റ് താൻ ജയിക്കണമെന്ന് അയക്ക് പോലും താല്പര്യമില്ല മോഹനെ കൊല്ലേ വേണം എന്നെ പെടുത്ത വേണം ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ളത് ആർക്ക രാമനുണ്ണി അപ്പൊ താൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവൻ തന്നെ ഉദയബാനു അവൻ തന്നെയാ വേറെ ആർക്കാടോ മോഹനോട് ഇത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക വെട്ടിച്ചതറിച്ചിട്ട് മുറി കൂടി തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അപ്പോഴാണ് അവന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കൂടി എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ സുധി അതും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗാലറിയില് അന്ന് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം സ്വന്തം പേരിലായിരിക്കില്ല സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കും അത് പിടിച്ചാ തൂങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ പൊളിച്ചടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എവിടേക്ക് മാറ
എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കള നിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടിക്കരുത് ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ വിളിച്ച് നിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം വൈകണ്ട സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഹലോ ആ ഓൾസൺ ദേവസി ഉദയ ഭാനു സുധി ഇവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഷാഡോ ചെയ്യണം എന്റെ സ്ക്വാഡിനെ ഓൾറെഡി ഞാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സ്വകാര്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സഭ്യതരവുമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മോഹനൻ വധത്തെക്കുറിച്ച് തന്റേതായ വിശകലനം നടത്തുന്ന രാമനുണ്ണി സംശയം ഏതുമില്ലാതെ പറയുന്നു കൊലപാതകി എൻ എസ് പി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉദയ ഭാനു തികച്ചും അസംബന്ധം എന്ന് തോന്നാവുന്ന പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും അന്വേഷണത്തിലെ പിഴവുകളും യുക്തിഭദ്രമായ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് രാമനുണ്ണി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത രാമനുണ്ണിയുടെ തോന്നലുകൾ വിശ്വാസ്യത ഏറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളുമായി പുതിയ എപ്പിസോഡ് വടക്കു നോക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ രസകരവും എന്നാൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളുമായി രാമനുണ്ണി വീണ്ടും കളം നിറയും കേരള രാഷ്ട്രീയ പലകയിൽ തന്റേതായ എഴുത്തക്ഷരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇക്കുറി രാമനുണ്ണി സുകുമാര കുറിപ്പിന് പിൻഗാമിയാകാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച രാമനുണ്ണിയുടെ ഒളിവിലെ ഒളിക്യാമറകൾ നൽകിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് വടക്കു നോക്കി ഇതാ എത്തി നോക്കും സാർ അന്ന് കളി കാണാൻ ഉദയഭാനു വന്നിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗാലറിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ അതെ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ ഹാഫ് ടൈം തിരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടത് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നോ അറിയില്ല ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തോളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സാർ സാർ പോൾസൺ സാർ സാർ ഇപ്പോ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ സാർ എന്നെ വെളുപ്പിച്ചിരുന്നു റിസർവേഷൻ ചാർട്ടിൽ ഉദയഭാനുന്റെ പേരില്ല പക്ഷേ അയാൾ ഗാലറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട് തനിക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് സാർ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ചാർട്ടിൽ ഉദയഭാനുവിന്റെ പേരില്ലെങ്കിൽ അയാൾ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ അയാൾ ഗാലറിയിൽ കയറി അല്ലേ സാറിന് അറിയാവുന്നല്ല അയാളെ കയറി വന്നാൽ ആരെങ്കിലും അയാളെ തടയാൻ ധൈര്യപ്പെടും തനിക്കും ധൈര്യമില്ല ഞാൻ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാളെ തടഞ്ഞാണ് സാർ മിക്കവാറും അയാൾ വേറെ ആരുടെങ്കിലും പേരിലായിരിക്കും സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുക താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഗാലറിയിലെ വിഷ്വൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അയാൾ ഇരുന്ന് എക്സാക്ട് സീറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശരി സാർ ഉദയ ഭാനുവിന്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം സാർ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് വരില്ലേ സാർ എടോ ഇത് കേരളമാണ് നമ്മൾ സ്വയം തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മീഡിയയും ജനങ്ങളും കൂടി ബലമായി തിരിക്കും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നാണക്കേടുമില്ല ഇതിപ്പോ ഇത്ര മാത്രം അന്വേഷിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ശരിയാന്ന് കളി കാണാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുധി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ സഹായി കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ താങ്കൾ ഗാലറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാഗർ നാഗമ്പടായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ കുറച്ച് വൈകി എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ വിചാരണ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രാമനുണ്ണി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കൊലാളിയാവൂ ഗാലറിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കൊല ചെയ്തത് ഞാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗാലറിയുടെ റിസർവേഷൻ ചാർട്ടിൽ ഉദയ ഭാനു സുധി എന്നീ പേരുകളില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംശയിച്ചോ ഞാൻ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അന്ന് പോയത് റിസർവേഷൻ ചാർട്ടിൽ എന്റെ പേര് നാളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനല്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തികച്ചും സ്ഫോടനാത്മകമായ റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉദയ ഭാനുവിന്റെ സഹായി സുധി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നു സുധിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ ടു റിവോൾവറും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈൽ ചേസിനും മൽപ്പിടുത്തത്തിന് ശേഷമാണ് സുധിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദയ ഭാനു ഓടി ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് അറസ്റ്റാന്നാ ഏ അല്ല കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോവാം വേണ്ട സ്വന്തം കാര്യം വന്നാ മതി ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കാം 